ഹാഡി ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു യൂറോപ്യൻ ഡയറി അപ്പോൾ ഇന്ന് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു ഹിഡൻ വില്ലേജ് ആണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പല വീഡിയോകളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് സമ്മർ ടൈമിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡേ ടൈം കൂടുതൽ കിട്ടും അത് കണക്ക് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല കാലാവസ്ഥയായിരിക്കും ഈ തണുപ്പ് കാലത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല തണുപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലോർ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും ഒരുപാട് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അത് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇത് എന്തായാലും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കാണാം ബാ അപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയയിലോട്ടൊക്കെ വരാനൊക്കെ ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റായിട്ട് കമൻറ്റിലിടുകയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന സപ്പോർട്ടൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു തരാം ഈ സമയത്തൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് വി എൻ എയും ഹാൽ സ്റ്റാറ്റും സാൽസ്ബുർഗും വേണമെങ്കിൽ ഇൻസ്ബ്രുക്കും പിന്നെ ഏതെങ്കിലും സ്കീയിങ് ഏരിയ ഒക്കെ കമ്പൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ടൂർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിപ്പോൾ വിൻ്റർ ടൂർ ആണെങ്കിലും സമ്മർ ടൈമിൽ ഞാൻ എടുത്ത കുറച്ച് ക്ലിപ്സ് കൂടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറ്റിയും തിരിച്ചൊക്കെ കാണിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവും വിൻ്ററിലും സമ്മറിലും എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എല്ലാം കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വരാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് സ്ഥലമൊക്കെ കണ്ട് ആസ്വദിക്കുക അപ്പോൾ വരാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരൊന്നും വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് എൻ്റെ കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങ് വന്നാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഞാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ച് തരാം അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രോസൺ ലേക്കാണ് ഇവിടെ നല്ല കട്ടിയായിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഒക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ഫ്രോസൺ ലേക്ക് നിങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ചാടരുത് കാരണം നമ്മൾ നോക്കി അത് ഇവിടെ ഇവർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒന്നും ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമെന്നൊന്നും എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടിട്ട് ഇവിടെ നല്ല എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഫ്രോസൺ ലേക്കിലൊന്നും നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യാതെ എടുത്ത് ചാടി കൊടുക്കരുത് കാരണം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് ഫ്രോസൺ ആണ് പക്ഷേ ഇത് നോക്കി ഇത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ലെയർ വൺ ഇതാ ഇതേ കണക്കിടക്കുക കണ്ടോ വളരെ സ്മൂത്താണ് സംഭവം പക്ഷേ സെക്കൻഡ് ലെയറിന് നല്ല കട്ടിയുണ്ട് പക്ഷേ അത് എനിക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മളതിനകത്ത് ഇറങ്ങി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് പൊട്ടിയങ്ങ് പോവും ഇത് നമുക്ക് ഗ്ലാസിനോട് ഉപമിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ ഒരു സൈഡിൽ ഇച്ചിരി വെയിലൊക്കെ അടിച്ച് ഐസ് അങ്ങ് ഉരുക്കി വെള്ളമായിട്ടുണ്ട് ചില സമയത്ത് ഇത് ലെയർ കണക്കിനായിട്ട് നല്ല കട്ടിയായിട്ട് കിടക്കും അപ്പം മഞ്ഞ് കാലത്തായാലും അല്ലാതെ സമ്മറിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ജസ്റ്റ് വന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് പോകാനോ അതല്ല എന്നാൽ ജസ്റ്റ് വന്നിട്ടൊരു ഇത് ആ കാണുന്നത് ഇവിടെ ഉള്ളൊരു ഷ്ലോ എന്താണ് കാസ്റ്റിലാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് നമ്മൾ ആ നേരെ കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഫിഷൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ വളർത്തുന്ന മീനൊക്കെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിച്ചിട്ടൊക്കെ പോവാം നമുക്കല്ല അവർ കുക്ക് ചെയ്ത് തരും നമ്മൾ പറയുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നടക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഐസായിട്ട് കിടക്കും പിന്നെ അത് ചവിട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തെന്നിങ്ങ് പോകും നമ്മൾ ഞാൻ ഇന്നലെ വന്ന വഴിക്ക് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വീന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വിൻ്റർ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും പോലെ തന്നെ ഓസ്ട്രേലിയ ഒരുപാട് വിൻ്റർ സ്പോർട്സുകൾ ഉണ്ട് ഈ കാണുന്ന സ്കീ ജമ്പിങ് ആണ് സ്കീ ജമ്പിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേക തരം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ട്രാക്കിലൂടെ സ്കീയോട് കൂടി വളരെ സ്പീഡിൽ വന്നിട്ട് വളരെ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ചാടി സ്കീ ചെയ്ത് വരുന്നതിനാണ് സ്കീ ജമ്പിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ സാധാ നടപ്പാതയിൽ വിൻ്റർ ടൈമിൽ തയ്യാറാക്കി ഇട്ടിട്ടുള്ള വഴിയിൽ കൂടെ സ്കീ ഒരു പ്രത്യേക തരം സ്കീ ഉപയോഗിച്ച് നടന്നു പോകുന്നതിന് ഓടിപ്പോകുന്നതിന് പറയുന്നതാണ് ക്രോസ് കൺട്രി സ്കീങ് എന്ന് പറയുന്നത്
ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് കിടിലും വില്ലേജുകൾ ഓസ്ട്രേലിയ ഉണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തു നിന്നും നമുക്ക് ജർമ്മൻ ഭാഷ ഇല്ലാതെ ഈസി ആയിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് എത്തിച്ചേരാനൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം മെയ് ജൂണൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് നല്ല പച്ചപ്പും അത് കണക്ക് തന്നെ പശുക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല വേറെ ഒരു ആംബിയൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ എല്ലാം ഞാനിപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ലഗേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത സ്ഥലത്തോട്ട് പോവാം ആൽസ്റ്റാറ്റ് വീഡിയോയിലൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ സമ്മർ ടൈമിൽ പൂക്കൾ വയ്ക്കുന്ന ഒരു ബോക്സാണത് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് തണുപ്പൊക്കെ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതെല്ലായിരിക്കും മാറ്റും അപ്പം ഇവിടെ ഈ ഏരിയയിലുള്ള ഒരു നല്ല ചെറിയൊരു കുടിലം ഇവിടുത്തെ എന്താണ് ലോക്കൽ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് നമുക്ക് കയറി പോയിട്ടെന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ തടിയിലുള്ള കഥവാണ് വളരെ ട്രഡീഷണലായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റാണ് അത് കാണുന്ന മാനിൻ്റെ തലയൊട്ടിയും കൊമ്പൊക്കെയാണ് ഇത് എനിക്ക് സ്ലെഡാണ് പണ്ട് സമയത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സ്ലെഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പണ്ടത്തെ കുട്ടയുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം നല്ല കിഡിലും സെറ്റപ്പാണ് ഇവിടെ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ വെച്ചിരുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ഏരിയയിലെല്ലാം ഗ്ലാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹലോ സേവൂസ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ മെനു ഫുഡിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ഒരു സെറ്റപ്പ് ആണ് ഇവിടെ ഒരുപാട് നല്ല കിടലും ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പം ഞങ്ങള് പന്നിയും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊന്നും കഴിക്കാത്തത് കൊണ്ടിട്ട് ടൊമാറ്റോ ഇട്ട പാസ്തയാണ് ഓർഡർ ചെയ്തേക്കുന്നത് വൈകിട്ട് നാല് മണി ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഉള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കണ്ടാ ഇപ്പൊ സൂര്യനൊക്കെ ഏകദേശം അസ്തമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സൂര്യൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയി അടുത്ത മലയുടെ സൈഡിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ കളറൊക്കെ കണ്ട നമ്മുടെ ആ നോർവേയിലൊക്കെ പോയപ്പോ ഉള്ള ഒരു കളറാണ് സംഭവം പിന്നെ അതേ കണക്ക് തന്നെ നമുക്കിവിടെ പോണി റൈഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്കുണ്ട് നമുക്കിവിടെ അത് സമ്മറിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വിന്ററിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷെ അതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ വേണം വരാനായിട്ട് അപ്പൊ ഫാമിലി ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്ന കൊച്ചു കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരുന്നവർക്ക് ഭയങ്കര ഭയങ്കര കിടിലം ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഉള്ള വേറൊരു പോസിബിലിറ്റിയാണ് കുതിര വണ്ടിയിൽ മഞ്ഞിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒക്കെ പോകാനുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് നേരത്തേക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കയറാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ചേച്ചി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സമയം ഉണ്ട് സ്ഥലം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നമ്മളെ കയറ്റാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുമില്ല എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വരുവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം അതല്ല നമ്മൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന ഹെൽപ്പൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അവസാനം നമുക്ക് ലക്കിന് നമുക്ക് കയറാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള വ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് കാണിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നേരത്തെ റിസേർവ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ വരണം പിന്നെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഡിസംബറിൽ ഡിസംബർ ഇരുപത്തൊന്നിനാണ് ഏറ്റവും ഷോർട്ടായിട്ടുള്ള ഡേ വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡേയുടെ വലിപ്പം എന്താണ് സമയം കൂടി കൂടി വരും അതായത് ഇരുട്ടുന്നത് കുറച്ച് താമസിച്ച് താമസിച്ചിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാല് നാലരയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ രാത്രിയാവും ഗുഡ് 
ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് രാവിലെ റൂമിൽ നിന്നുള്ള നല്ല കിട്ടില്ല വ്യൂ ആണ് ഞാൻ ചാനൽ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഡാർക്ക് സ്റ്റെയിൻ മൗണ്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ മൗണ്ടനിലേക്ക് പോകുന്ന മൗണ്ടൻ പാസിലൂടെയുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ട്രിപ്പാണ് ഇപ്പൊ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആ വീഡിയോ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷന് ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡാർക്ക് സ്റ്റെയിൻ മലയാളം എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ വർഷം ഡാർക്ക് സ്റ്റെയിൻ മൗണ്ടനെ കുറിച്ചിട്ട് കിടിലുമായിട്ട് വേറൊരു വീഡിയോ കൂടെ നമുക്ക് എന്തായാലും ചെയ്യാം നമുക്ക് ഫ്രീ ഉള്ള സമയത്തൊക്കെ വണ്ടിയൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ റോഡിലൂടെയൊക്കെ ഒരു ബോളിവുഡ് മ്യൂസിക് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് നല്ല കിട്ടില്ല ഫീലിംഗ് ആണ് അപ്പൊ എന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അറിയാം ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്റ്റാറ്റസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടാറുണ്ട് അപ്പോൾ കോപ്പി റൈറ്റിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഉള്ളതുകൊണ്ടിട്ട് നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ ബോളിവുഡ് മ്യൂസിക് ഒക്കെ ഇടുന്നതിന് ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്കൊരു വില്ലേജ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പുർഗ് വില്ലേജ് നമുക്ക് അവിടെയും വേണമെങ്കിൽ വന്നിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ പോവാം അപ്പം ഇതും കിട്ടില്ലം ഒരു വില്ലേജാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഹാൽസ്റ്റാറ്റുമായിട്ട് ഉപമിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഹാൽസ്റ്റാറ്റിൽ ലേക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് ഇവിടെ ഏത് സമയത്ത് വന്ന് പക്ഷേ സമ്മർ ടൈമിലാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് സമ്മർ ടൈമിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കിട്ടിലും പൂക്കളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പൊളിയായിരിക്കും എല്ലാ വീടുകളും പൂക്കളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അലങ്കരിച്ച് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് വെച്ചേക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് വിവാഹം കഴിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് പുറുക് വില്ലേജ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ തിരഞ്ഞെടുക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സ്നേഹത്തെയും വിശ്വാസത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്ന ട്രഡീഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഈ പ്രാവിനെ തുറന്നുവിടുന്നത് ഏത് സമയത്താണ് ഓസ്ട്രിയ അതുപോലെ യൂറോപ്പ് സന്ദർശിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു സ്ഥിരം ചോദ്യമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ സമയത്തും ഈ സ്ഥലങ്ങൾക്കെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സൗന്ദര്യമാണുള്ളത് എന്നാൽ പോലും ഏപ്രിൽ മെയ് ഒക്ടോബർ സെപ്റ്റംബർ എന്നീ മാസങ്ങളിലൊക്കെ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം തിരക്ക് കുറവും അത് കണക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത കാലാവസ്ഥയായിരിക്കും വലിയ തണുപ്പും ആയിരിക്കത്തില്ല വലിയ ചൂടും ആയിരിക്കത്തില്ല പച്ചപ്പും പൂക്കളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ ഓസ്ട്രിയൻ ഗ്രാമങ്ങളൊക്കെ കാണാനാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മെയ് പകുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സെപ്റ്റംബർ അവസാനത്തിന് മുന്നായിട്ടൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് പോവാം പിന്നെ അതേ കണക്ക് തന്നെ വിൻ്റർ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഷ്ലാപ്പിലിങ്ങിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കീയിങ് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പകൽ സമയത്തൊക്കെയാണ് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേബിൾ കാറിൽ നമുക്ക് മുകളിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ഒരു കിട്ടിലും വ്യൂ ഒക്കെയാണ് മുകളിൽ നിന്ന് ഫാമിലി ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിലൊക്കെ പോയിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഇതിനകത്ത് സമ്മർ ടൈമിൽ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ മഞ്ഞൊന്നും കാണത്തില്ല ഫുള്ള് പച്ചപ്പായിട്ടുള്ള മലയായിരിക്കും അതേ കണക്ക് തന്നെ നമുക്ക് സമ്മർ കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവമുണ്ട് അതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫ്രീ ആയിട്ടൊക്കെ പോകാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇത് സ്റ്റാർഡിൽ എന്ന് പറയും ഇതിപ്പോൾ ഹൈ സീസൺ ഒന്നും അല്ല സീസണിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫുള്ള് ഡാൻസും ഡിസ്കോയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര ബിസി ആയിരിക്കും അതായത് സ്കീയും കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർ വന്ന് എന്താണ് അവരുടെ ഇഷ്ട പാനീയങ്ങൾ കുടിക്കുകയും ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് പബ്ബെന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇത് ഇത് കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇവിടെ കൾച്ചറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് സംഭവം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്ര നാൾ നിങ്ങളുടെ പറയാത്ത ഇവിടെ വരുവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേസ് എ ഡബ്ല്യു സി എന്ന രീതിയിലാണ് ടോയ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ടോയ്ലറ്റൊക്കെ കിടിലാണ് പക്ഷെ അവിടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടിട്ട് നോക്കാം അകത്ത് പിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഇത് കണ്ടോ പിന്നെ വേറൊരു കാസ് നമ്മൾ ജർമ്മൻ സംസാരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ദാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെണ്ണു നിൽക്കും ഹെറൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അയ്യോ ഇപ്പോൾ പോയനെ ഓക്കെ സോറി കണ്ടോ
ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ ഇവിടെ തങ്ങിയത് ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു ഫാം ഹൗസിലാണ് ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് പ്രൈവറ്റ് ഫാം ഹൗസുകൾ നമ്മൾ ഈ ഏരിയകളിലെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഏരിയകളിൽ വിദേശികളായ ടൂറിസ്റ്റുകളെ ഇവർ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഫാം ഹൗസുകളും സീസൺ ടൈമുകളിൽ യൂറോപ്പുകാരെ കൊണ്ട് തന്നെ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ജർമ്മൻ ഭാഷ അറിയാതെയുള്ള യാത്ര അത്ര എളുപ്പമല്ല കാരണം ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് അറിയാമെങ്കിൽ പോലും പല ആൾക്കാരും പല സമയത്തും സംസാരിക്കാറില്ല നമുക്ക് ഈ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ അനുവാദം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് വിഷ്വൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് കാണിക്കാം എന്റെ മേളിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള സ്പെഷ്യൽ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് മുസ്ലി ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചേക്കുന്ന ചിമ്മിനി ഉണ്ട് ഇന്നലെ കിട്ടില്ല മൗണ്ടൻ വ്യൂ ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം അതുകൊണ്ടതാണ് ബ്രെഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വ്യൂയിൽ ഇരുന്നിട്ട് കഴിക്കാം സോ നമ്മുടെ ജ്യൂസ് പലതരത്തിലുള്ള ജ്യൂസ് ആൽപ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം അത് നമുക്കൊരു ജ്യൂസായിട്ടാണ് കണക്കാക്കാം പിന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ എടുത്ത് കറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹാൽസ്റ്റാറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് സാൽസ്ബുർഗിലെ ക്രിസ്മസ് മാർക്കറ്റും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാം ഇവിടെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള വരാസ് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഷോപ്പുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം നമുക്ക് ഈ ക്രിസ്മസ് ടൈമിലൊക്കെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ ഉള്ള എന്താണ് ക്രിസ്മസ് മാർക്കറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണാം അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് നല്ല കിഡിലും ആയിട്ടുള്ള ഫുഡുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഉള്ള ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത് അങ്ങനെ ഒരു സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷോപ്പാണ് അതായത് തടിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന വീടുകളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയൻ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ അതായത് ആൽപ്സ് മേഖലകളിൽ പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഹലോ ഹലോ ഹായ് 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 വട്ടിസ് കമ്മിങ് ഫ്രം growing up in Salzburg but I come from Cologne. We have uh, that kind of traditional stuff here in Salzburg. Hello, I'm Jacob. I'm from Austria, from Steiermark, and today we are at the Christmas market in Salzburg. For me, the Christmas market it is preparation for Christmas and many people come together and can enjoy the time before Christmas. What do I like about Salzburg? Yeah. Um, I think it's the old city, the historic buildings and it's the hometown of Mozart, so you have to come to Salzburg. And which food you would like to suggest for the tourists? Uh, Lebkuchen it is Lebkuchen. called in Austria. Yeah, it is okay. very tasty and yeah. Thank you. Then, Freue Weihnachten für euch alle. Thank you. Bye bye. bye. Ciao. Bye. Tschüss. Tschüss. My name is Valentina. I'm from Belarus. I play instrument. This is a national instrument of Belarus. If you like my music, follow me on my Instagram page. I would like Thank, Thank you. Thank you. Bye-bye. Have a nice time. Bye-bye. Thank, Thank you. you.
അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇവിടെ നല്ല തണുപ്പാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ബന്ധുക്കൾക്കായിട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് അതുകണക്ക് തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമൻ്റ് ആയിട്ടും രേഖപ്പെടുത്തണം അതേപോലെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ചുമന്ന ബട്ടൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ഞെക്കി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ യൂറോപ്പിലുള്ള ഓരോ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ മൊബൈലിലോട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് എൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എത്തുന്നതാണ് എന്തായാലും അടുത്ത സമയം കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല സമയം തരുന്നു ബൈ